はい、こんにちは。ビューティー系 YouTuber、めぐみでございます。えー、リングライトをだいたいセッティングこんな感じかなっていうのが決まったので、ちょっとそのレビューをしたいと思います。えー、っとね、これが普段の私の撮影環境なんですけど、お前どこ行くお前、お前どうしようか。回るあ、回ろ、回ろっか。回ろっか。あ、いいね、いいね。君それがいいよ。それがいい。はい、あっち行ってて。で、あの、うち、ここに、あの、ディスプレイのない三脚が、潜んでるんででるすよでここに立てて、えー、常にこう自分が撮れるように生放送であればここにカメラ乗っけて普段であればもう私 iPhone なので iPhone 声乗っけるという形で常に三脚ここに立てっぱなしでいつでも撮りたい時にバッと撮れるっていうこのスピード感ねを重視していてやってるんですけれどもあのー、こうじゃんでスプレーこう入ってくれたで今まではこうあったんですよだけれどもリングライトのここの部分ここのリングのライトの部分<笑>リングのライトの部分があるのでどうしても打点が高くなってしまう問題と戦っていますあとこれねあのー、一応リングライト、ね、この商品名ねあのビューティーライトっていう名前なんですけどまあ三脚穴が2個あれば当然自由運台2個つけてしまうってねだからビューティーライトという名のなんかゴテゴテしてきちゃったみたいな。<笑>結局こうなるよねみたいな。あっちこっち拡張していってこうなるよねっていうね、典型例ですけど、これだったらね、ほら、こっち側に立てるとこうじゃん。で、このままね、スポット抜けて、こっちに移植もできる。あ、素晴らしい。<笑>お好みでね、まあ、リング中央はこっちなんだけれども、打点がね、これ20センチ高くなっちゃうんで、今までの画角ここだからね。20センチかなり、もう、点から取る点になっちゃうんでそれだったらっていう感じでこっちを昨日なんかこっちを使っていたわけですけどこういう感じですねここはどうしてももういろいろ考えたんだけど無理ですねだってリング下げればこここう隠れちゃうでしょ結局じゃあ三脚をここに持ってこいとディスプレイの前に持ってきてこうやってあの取ればいいとそうなんだけどそうすると毎回三脚ここにセットしなきゃいけないじゃないですかめんどくさいめんどくさいまあ、それがめんどくさくない人はやれば一番ここに置けば当たり前なんだけどね当たり前なんだけどいいんですけどこういう使い方の場合ここの分打点が高くなってしまうよというえ問題をえはらんでいるかなと思いますまあ,あとはリングのここにカメラが入ろうがここに入ろうがそこまで変わんないそこまで変わんないっすねそこまで変わんないっすねなんなんかさ思ったんですけどこの白い部分見えないこれ白いこれさメジャーがついてるってこれぶっこ抜いたらさ中から三脚穴出てくるとかって落ちないのないわな<笑>これネジがさ2個2度にネジ折りしてあるんですよこれ一回開けてみようかな<笑>そして三脚穴出てきちゃったら大事件ですけどね要はここギミック1個ついててこう倒れるようになったんですよ。それいらないんじゃないですか。<笑>まあ、いる人はいるんだろうけど、私は三脚の上につけちゃうんで、あの、三脚の方で動くから、ここが動く理由特に、特に、あの、カメラが私、この、あの、自由運台がすげえ好きで、こう、ゴリゴリゴリゴリ、あの、行くんで、リングが動く理由。あ、まあ、リングごと動かないと光があれか。そうか、リングごと動かないとダメだから、ここはダメで、こっちか。三脚のここをいじんなきゃいけないっていうのでまあゴテゴテしちゃいましたけどこれからねリングライトを買ってみようかなっていう人は結構取り回しがまんどいということは、えー、頭に入れた方がいいんじゃない普通の照明だったらさとりあえず買って、えー、こっち側に当てるかそっち側に当てるかどこにリフレクションさせるかみたいな突っ立ってとりあえず三脚突っ立っててさ横とか置い,置いておけばさリン,グリングじゃねえあライト使えるからさいいんだけどまあちょっと。なんだろうそれ綺麗なんですけど使いにくいっちゃ使いにくいライトかもしんないですねあまあ部屋の中で自分で撮る分にはね多分ですよ多分ビューティー系の皆さんってあの<笑>多分多分でしゃべってこうなんですよそれでこうだと打点が低いじゃんそうすると私これ椅子ね椅子をさ気合い入れてもらうんですよそうそうウィーンってこう。ちょっと待ってこうくるじゃんこうこうこうすると<笑>これで、ね、立
多分正しい一番あの美しい取り方ができる自分が上に上がるっていうねものすごいこれね椅子で自分が上に上がるっていうねあのー、展開ですけどうわーそうするとさそうするとですよこれねこれ,これなのであのあのさ<笑>ちょっとほらほらほらやだやだやだもうやだ<笑>僕足入んないもう足ギリギリほらもう足でここオットマンギリギリギリギリみたいなまあまあまあまあだから面倒くささを取るかまあビュイー<笑>おかしいよね<笑>おかしいってだからまあまあまあってところですねまああとは三脚穴じゃないのでこのリングタイプリングタイプじゃんこのリングライトは三脚穴じゃないのでいちいち三脚から三脚に取り付け直すのがまんどいまあ雲台の上に雲台をつけるっていうねいつものあの荒技を使えば全く問題ないんですけどこの自由台、これがいいっすよ。<笑>ただこれの自由、自由ゆえに、このぐらいのウェイトがかかってくると、だいぶ厳しいですけどね。まあ、運台がね、そもそも、同じ種類。これうちにこの自由台5、6個あるんですけど、それがあればいいけどね。高いからね。運台もなんぼ言うてさ、これいくら ?5000 万円忘れちた。なんですけど、5、6個買ってくるとさ、結構ヘビーな値段になってくるんで、そこかなと。思いますあとは昨日の動画見てもらって分かる通りこの,あのオスメス変換だとか、えー、ダボダボダボダボの穴ダボ穴の変換をこれで買う場合いっぱい買っておいた方がいいっすねちょっとあれは危ない<笑>あれがなかったら三脚の上に乗らないのでいわゆるポール型の、えー、三脚通常のカメラ乗せる三脚じゃなくてポール型の三脚あるじゃんあれだったら別に乗るんだけどあのタイプってうちもあれ1台しかないんですよ他の三脚は5台ぐらいあるんですけど他のっていうかカメラ乗る三脚は5台ぐらいあるんだけどポールタイプは1個しかないのでポールタイプって使わないもんねあんまりだからあのー、そこ注意してほしいなと思いますそんな感じでリングライト自体はまああのー、使っていけばいいと思うんですけどセッティングっていう上でどうしても正面から、うん、土正面から入れるライトとして使う場合いやおお置き場所考えてから買いましょうってことね<笑>置き場所考えて私もねあとりあえず買ったんでセッティングしてあ打点1 5センチ高くなっちゃうんだって初めて気づいたのでかといってねカメラこっちに落としたらリング入ってこないから難しいっすよね本当にこれは前に持ってこいってそれだけの話はもうやめていただきたい本当に買う前にどうやっておこうかなとどこに置いて、えー、リング当てて取ろうかなっていうのを考えてから買わないとめんどくさいことになるめんどくさいことになると思いますまあこういうふうになんか撮影する部屋があるとかっていうのはもうその,その,その状態が特殊じゃないですかだからまあ普通にお部屋で撮ってやる場合なかなか取り回しが難しいカメラを自由に動かしたいなってなった時にリングごと動か,動かさなきゃいけないじゃんなので結構そこっすねそこですねでさっき言ったようにこここのリングの正面に入りたい場合はもっとめんどくさくなる<笑>うんまあ今ねあ調べたんですけどゴリラポット私大好きなこのゴリラポットあのこの問題ですからねゴリラポットにくっついてる雲台なんですよ。私が好きなやつ。これ全部、全部、これにもそう。この,この3、全部使ってるんですけど、これが別で売ってるので好きなんですけど、まあそれは置いといて。ゴリラポットが、今ね、なんか 1K、3K、4K、え ?1K、3K、5K かなっていう上のモデルがあって、なんかもうね、5K まで来ると多分何でも乗る。その代わり2万円する価格、1万8000円くらい。結構高いと思いました。で、3K で多分これ乗ると思うんですよ。3K、ドレポート 3K ってなったんで、それだったら乗ると思うんだけど、それが1万円ぐらい
。なので、えー、だから今ドゴリアポッドすごいね。何でも乗せようとしてるね。<笑>このグニグニに何でも乗せようとしてる感がすごくて大好きです。ぜひ、そんな路線で行きましょう。素晴らしい。えー、そんなわけでね、えー、リングライトセッティングしてまあ私はこのまんましばらくはあのこれで使っていきますでこれはめて、えー、こうっすねこうですね足が伸びてないですよこうですねこれでいくこうねこれでこうもうすぐ撮れるから私これすぐすぐで終わったらもうすぐこれアップロードはいはい<笑>もうそういうとこだぞアップルまああとでモザイクかけなきゃいけないじゃんまあいいや、えー、見ていただいてありがとうございました、えー、リングライトセッティングのお話でしたこれね機材買う人普通の照明と思って買わない方がいいと思います考えて買ってくださいうんなんかめんどくさいでも楽しいこんな楽しいライトでここまで楽しいものは初めてですね生まれて初めてライティングの機材ライト買った時の感動をも超えるぐらい面白いなわけで、えー、リングライトのセッティングのお話でしたまたお会いしましょうバイバイ